সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে আমরা স্পিচ বা ন্যারেশন নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের এসএসসি ইংলিশ সেকেন্ড পেপারে এই কোশ্চেনটা আসে সাধারণত যেটা দেখা যায় স্টুডেন্টদেরকে ইনডাইরেক্ট স্পেজে এটাকে কনভার্ট করতে হয় আমরা আজকে দেখব ন্যারেশনের বিভিন্ন দিক তবে এই ন্যারেশনের যে প্রশ্নের যে উত্তরটা করতে হয় এখানে পাঁচ নাম্বার থাকে এবং এখানে যে देखी नारेशन की जिन थे कि শুরুতে তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি এই ন্যারেশন এর আনসার কিন্তু কোন ফিক্সড কোন আনসার নয় মানে হচ্ছে এই আনসার এক একজনের থেকে আরেকজনের আনসারটা একটু ভিন্ন হতে পারে তবে এখানে গ্রামারের যে নিয়মগুলো রয়েছে সেই নিয়মগুলো কিন্তু তোমাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে গ্রামারের নিয়ম যদি ভুল হয় তাহলে তোমার লেখা ভুল হবে এবং সেই সাথে আরেকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে তোমার ন্যারেশনে পার্সোনের যে একটা বিষয় রয়েছে সেই বিষয়টা মাথায় রাখলে আশা করি তোমরা খুব ভালো ন্যারেশন করতে পারবে আমরা আমাদের আজকের যে মূল আলোচনা সেই আলোচনাতে আমরা চলে যাচ্ছি তাহলে আমরা দেখে আসি ন্যারেশন বাই স্পেস কাকে বলে বা এর ডেফিনেশনটা কি একটু আমরা দেখে নিচ্ছি একজন বক্তার বক্তব্য ব্যক্ত করার উপায়কে যে উপায়ে সে বক্তব্য ব্যক্ত করছেন সেটাকে ন্যারেশন বলে এটাকে আমরা বলতে পারি এবং আমরা জানি একজন বক্তার বক্তব্য দুই ভাবে ব্যক্ত হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে ডিরেক্ট স্পেস আর একটা হচ্ছে ইনডিরেক্ট স্পেস ডিরেক্ট মানে হচ্ছে প্রত্যক্ষ উক্তি আর ইনডিরেক্ট হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি ডিরেক্ট হচ্ছে এই ডিরেক্ট যে ন্যারেশন রয়েছে এর মধ্যে কিন্তু তোমাকে অবশ্যই ইনভার্টেড কমা ইউজ করতে হচ্ছে এবং অন্যথায় যখন তুমি ইনডিরেক্ট স্পিচ করছো সেখানে কিন্তু কোনো তোমাকে ইনভার্টেড কমা ইউজ করতে হচ্ছে না আমরা চলে আসি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ন্যারেশনের দুইটা অংশ থাকে একটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ আর একটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে রিপোর্টিং স্পিচটা কি আমরা দেখি ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ অর্থাৎ কমার আগের অংশ এখানে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে বক্তা এবং সে যাকে বলছে উদাহরণ এবং পরেরটা হচ্ছে দেখো আই লাইক সুইটস ভেরি মাচ এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ তাহলে আমরা রিপোর্টেড স্পিচটা কি দেখতে পাচ্ছি যে রিপোর্টেড স্পিচ হলো ইনভার্টেড কমার মধ্যেকার অংশ রিপোর্টেড স্পিচ ইজ দা পার্ট হুইচ ইজ উইদ ইন দা ইনভার্টেড কমার তাহলে রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচ সেটা আমরা দেখতে পেয়েছি আমরা বুঝতে পেরেছি তো এখন যে বিষয়টা আমাদের রয়েছে এই ন্যারেশনের ক্ষেত্রে কয়েক ধরনের চেঞ্জ করতে হয় সেই চেঞ্জ গুলো আমরা পর্যায়ক্রমে দেখব যে সকল পরিবর্তন করতে হয় তোমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ চেঞ্জ পার্সন এবং অ্যাডভার্ব তাহলে আমরা দেখব যে এই চেঞ্জ গুলো আসলে কিভাবে করে বা কিভাবে এই চেঞ্জ গুলোর মাধ্যমে একটা ন্যারেশনের যে কোশ্চেন পেপার রয়েছে সেগুলো আমরা খুব সহজেই আনসার করতে পারছি তাহলে আমরা একটু দেখি নেই এই টেন্স এর পরিবর্তন গুলো কি পার্সোন এর পরিবর্তন গুলো কি এবং অ্যাডভার্ব মানে যে কিছু কিছু শব্দ রয়েছে সেই শব্দ গুলো কিভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে তার একটা লিস্ট আমরা পরের স্ক্রিনে দেখতে পাবো তোমাদের যে পর্যন্ত পড়ানো হলো এতে যদি তোমাদের কোনো সমস্যা থাকে বুঝতে না পারো সেক্ষেত্রে তোমরা মেসেজ বক্সে আমাকে লিখে জানাতে পারো আমরা পরে স্লাইডটিতে যাচ্ছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে টেন্স এর কিছু নিয়ম দেয়া আছে মানে হচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ এর প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স থাকলে ইনডিরেক্ট স্পিচ এ সেই টেন্সটা কি পরিবর্তিত হয় সেই পরিবর্তনটা এখানে উল্লেখ করা হয়েছে তাহলে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মাথায় রাখো সেটা হচ্ছে যে 
যদি প্রেজেন্ট টেন্স থাকে তাহলে পরের অংশ কি হয়ে যাচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচে past tense হয়ে যাচ্ছে এবং এখানে পরে যে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স ছিল প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস ছিল am কিন্তু past continuous আছে সেটা হয়ে গেছে was এরপর আসি প্রেজেন্ট পারফেক্টে she said i have been in school since 1999 she said that she had been in school since 1999 এখানে আমাদের ছিল প্রেজেন্ট পারফেক্টে have been এখানে আমাদের past perfect হয়ে গেছে সেটা had been ঠিক আছে পরের অংশে আমরা যাই এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস she said i have been teaching in school for 7 years এটাকে যখন আমরা past perfect continuous tense এ রূপান্তরিত করতে যাচ্ছি তখন এটা হয়ে যাচ্ছে she said that she had been teaching in school for 7 years clear এই পর্যন্ত তোমাদের এরপর আমরা আসি past indefinite tense এ এখানে রয়েছে she said i taught in many schools past perfect হয়ে গেল she said that she had taught in many schools ও আরেকটা কথা তোমাদেরকে জানিয়ে রাখি ভার্বের যে তিনটা রূপ রয়েছে প্রেজেন্ট past past participle এই জিনিসটা কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই জানতে হবে কারণ হচ্ছে যখনই আমরা past perfect করতে যাব সেই সময় কিন্তু আমাদের ভার্বের যে শেষ যে রূপটা আছে past participle যে রূপটা রয়েছে সেটা কিন্তু অবশ্যই আমাদেরকে ব্যবহার করতে হচ্ছে এর কারণ হচ্ছে যে has have থাকলে বা had থাকলে ভার্বে অবশ্যই যে past participle যে রূপটা রয়েছে সেটা অবশ্যই তোমাকে ইউজ করতে হবে যেমন go when gone gone cash got 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 see saw seen seen এই যে buy bought bought do did done এই যে যে ভার্বে যে লিস্টটা রয়েছে এই লিস্টটা কিন্তু তোমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে ও মনে রাখতে হবে বিষয়টা এরপর আমরা চলে যাচ্ছি past continuous tense she said i was teaching earlier past perfect she said that she had been teaching earlier tar mane hocche tumra ekta jinish khub shohoje dekhte pachho past hoye gele seta past perfect tense e rupantorito hoye jacche continuous mane hocche ing ing thaklei seta continuous hisebe amra dhore nibo to jokhon present past continuous hocche shekhane chilo was teaching ar jokhon seta past perfect hoye gelo seta hoye gelo had been teaching erokom boshe gelo এরপর আছে past perfect she said the class had already started তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি past perfect থাকলে সেটা কোনো পরিবর্তন হয় না past perfect no change in tense যা থাকে ঠিক তাই বসে যায় and past perfect she said that she uh, she uh, she said that the class had already started past perfect continuous এই একই অবস্থা এখানেও কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না মানে হচ্ছে past perfect এ কোনো পরিবর্তন হবে না যেমন she said I had already been teaching for 5 years. আমি 5 বছর ধরে মানে পড়াচ্ছিলাম আমি। এখানে আছে she said that she had already been teaching for 5 years. তো একটা জিনিস লক্ষ্য রাখো যখন ডাইরেক্ট স্পিচ হয়ে যাচ্ছে সেখানে কিন্তু অবশ্যই আমরা ইনভার্টেড কমা ইউজ করছি কিন্তু যখন আমরা past perfect continuous ইউজ করছি সেই সময় কিন্তু আমাদের ইনভার্টেড কমা ইউজ হচ্ছে না। তোমরা এই যে লিস্টটা রয়েছে এই লিস্টটা একটু এক নজর একটু দেখে নাও আশা করি তোমরা লিস্টটা দেখে নিয়েছো আমরা এর পরের যে নিয়মটা রয়েছে পার্সনের যে পরিবর্তনটা সেটা দেখে এটা আসলে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অনেক ছাত্ররা এই পার্সন চেঞ্জ করতে গিয়ে তারা একটু ঝামেলায় পড়ে যায় এবং কোনটাকে তারা চেঞ্জ করবে এটা তারা অনেকেই বুঝতে সক্ষম হয় না যার ফলে তারা ঠিক মতো এই আনসারটা করতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমরা একটু দেখে নেই যে পার্সনের পরিবর্তনটা কিভাবে হচ্ছে 
যেমন রিপোর্টিং স্পিচ এর ফার্স্ট পারসন আই উই মাই আওয়ার মি আস কে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্টের সাথে পরিবর্তন করতে হয় আবারো দেখো রিপোর্টেড স্পিচ এর ফার্স্ট পারসন আই উই মাই আওয়ার মি আস এগুলোকে রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট অনুযায়ী পরিবর্তন করতে হয় যেমন হি সেড টু মি আই হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক তাহলে হি টোল্ড মি দ্যাট হি হ্যাড ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক লক্ষ্য করো এখানে আই হ্যাভ ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক যে অংশটা ছিল সেই অংশটার আই এটা চেঞ্জ হয়ে যাবে হচ্ছে তোমার প্রথমে যে হি ছিল হি সেড টু মি যে সাবজেক্ট আছে রিপোর্টিং ভার্বে যে সাবজেক্টটা ছিল তার সাথে পরিবর্তিত হয়ে গেল এটা এটা খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে যে ফার্স্ট পার্সেন্টটা আসলে কার সাথে চেঞ্জ হয় তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ফার্স্ট পার্সেন চেঞ্জ হয়ে গেল রিপোর্টিং ভার্বে যে সাবজেক্ট তার সাথে হি টোল মি দ্যাট হি হ্যাড ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক এবং আরও জিনিস লক্ষ্য করো সেটা হচ্ছে যেহেতু আগে ছিল পাস্ট টেন্স হি সেই টু মি পাস্ট টেন্স থাকলে এই যখন আমরা ইন্ডিরেক্ট স্পিচ করব সেই ক্ষেত্রে আমাদের অবশ্যই পাস থাকলে পাস পারফেক্ট টেন্স হয়ে যাবে স্তরেসপন্ডিং টেন্স তা এখানে হয়ে যায় এখন কেউ যদি হি টোল মি দ্যাট হি ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক এভাবে যদি লাগে তাহলে কিন্তু এটা ভুল হবে এখানে হবে হচ্ছে হি হ্যাড ফিনিশ দ্য ওয়ার্ক এই স্ট্রাকচারটা এখানে বসে যাবে এরপর রয়েছে রিপোর্টেড স্পিচ এর সেকেন্ড পারসেন ইউ ইউর কে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্টের সাথে পরিবর্তন করতে হয় যেমন খেয়াল করো He said to me, you are a liar. He told me that I was a liar. A you, reported species, the you wrote, it says, it has changed up to what it says, our reporting the verb wrote, it says, both among the verb that wrote, it says, she on share object room, it says, clear. Our book, that's it. So, my other one, that's the case. Look, bro. He said to me, you are a liar. Second person. এখানে আমরা পরিবর্তন করছি টোল মি দ্যাট আই ওয়াজ এ লাইন ইউটা চেঞ্জ হয়ে যাবে মি এর সাথে মানে অবজেক্টের সাথে চেঞ্জ হয়ে যাবে সেকেন্ড পারসন চেঞ্জ হয় হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্বের অবজেক্ট অনুযায়ী এরপরের অংশ রয়েছে রিপোর্টিং স্পিচ এর থার্ড পারসন এর কোনো পরিবর্তন হয় না থার্ড পারসন যখন থাকে তখন সেটার আর কোনো পরিবর্তন হয় না যেমন ইনডিরেক্ট He says that he does not work hard. It is no more important night. That person is no more important. Why not? It is down. Okay. Fix it. Okay. Me. Bush is a clear. Tell him. Ra. They come. They say for you. I'm not a club. Person. I'm going to be able to put it on the table. She doesn't say. And for the people. But the most. Things. Even person. A genius. Ta. ন্যারেশনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এই দুইটা বিষয়কেই সব সময় পরিবর্তিত আকারে লিখতে হচ্ছে এরপর রয়েছে চেঞ্জ অব অ্যাডভার্ব কি কি জিনিস চেঞ্জ হয়ে যায় আমরা একটু এখানে দেখতে পাব যেমন রয়েছে দিস থাকলে দ্যাট বসে যাবে দিস থাকলে দোষ বসে যাবে today thakle yesterday bothe jabe tomorrow thakle the next day the following day last week thakle previous week last weekend the previous weekend last night the previous night ago before next the following here there now then the so tumra a list ekto dekho etake mone rakhar chesta koro
আশা করি তোমরা লিস্টটি দেখেছো এবং আয়ত্ত করে ফেলেছো আমরা পরের অংশে যাচ্ছি যারা পরে জয়েন করেছে তাদের জন্য আবার একটু বলছি এখানে যে লিস্টটা রয়েছে সেই লিস্টটা তোমাদের খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ হচ্ছে যখন আমরা ন্যারেশন করতে যাচ্ছি তখন আমাদের তিনটা জিনিসের চেঞ্জ করতে হচ্ছে একটা হচ্ছে টেন্সের পরিবর্তন একটা হচ্ছে পার্সনের পরিবর্তন এবং আরেকটা হচ্ছে তোমার অ্যাডভার্বের পরিবর্তন এই লিস্টটা তোমাদের যে কোয়েশন দেয়া হয় পরীক্ষায় সেইখানে এই কোয়েশন গুলো সাধারণত আসে আমরা পরের অংশে যাচ্ছি এখানে কিছু আরো পরিবর্তন রয়েছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ রিপোর্ট স্পিচে মাস্ট থাকলে মাস্ট পরিবর্তিত হ্যাড টু বসে রিপোর্ট স্পিচে গুড বাই থাকলে রিপোর্টিং ভার্বে সেড টু এর পরিবর্তে বেড বন হি সেড গুড বাই মাই ফ্রেন্ড এখানে বেহি বেড ইজ ফ্রেন্ড গুড বাই গুড মর্নিং গুড ইভিনিং গুড নাইট থাকলে রিপোর্টেড ভার্বে সেড টু এর পরিবর্তে উইশ হয় যেমন আই সেড টু হিম গুড মর্নিং আই উইশ হিম গুড মর্নিং কিছু কিছু জিনিসের পরিবর্তন হয় আমরা পরের অংশে যাচ্ছি এখানে আরো কিছু পরিবর্তন হয় যেগুলো তোমাদের জানা আবশ্যক এখানে দেখো রয়েছে বক্তা ও শ্রোতার উল্লেখ না থাকলে তাহলে কি বসে আসলে দেখি আমরা দা স্পিকার সেট টু দা পার্সন স্পোকেন দ্যাট যেমন আই উড হেল্প হিম এট এনি রেট পরিবর্তে সেখানে বসে তাহলে তোমরা এই লিস্ট একটু দেখে নাও কি কি থাকলে কি জিনিসটা হয় যে পর্যন্ত আলোচনা করা হলো এর মধ্যে যদি তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকে যদি কোনো প্রবলেম তোমরা ফেস করো তাহলে আমাকে মেসেজ বক্সে লিখে জানাও আমি তোমাদের সেই উত্তরগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমরা পরের অংশে যাচ্ছি আরো কিছু নিয়ম রয়েছে যেমন রিপোর্ট স্পিচে হি সেট ইয়েস না থাকলে ইয়েস এর ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর রিপ্লাই ইন দা অ্যাফারমেটিভ এবং নো এর ক্ষেত্রে সাবজেক্টের পর রিপ্লাই ইন দা নেগেটিভ তবে এইভাবে না লিখলে চলে রিপ্লাই ইন দা অ্যাফারমেটিভ হি রিপ্লাই ইন দা নেগেটিভ এগুলো না লিখলে আমরা অন্যভাবে করতে পারি He replied that he didn't do the work. If I will leave you, I will have a reply in the negative, reply in the affirmative. If I will leave you, I will have a reply in the negative, reply in the affirmative. If I will leave you, I will have a reply in the negative, reply in the affirmative. If I will leave you, I will have a reply in the negative, reply in the affirmative. If I will leave you, I will have a reply in the negative, reply in the affirmative. He has not for a reply in the affirmative, reply in the affirmative. He has not for a reply in the affirmative, reply in the affirmative. And he added, added that and said that both report is piece of back on the full book. এখানে যদি আরো কোনো কথা থাকে এরকম কথা যোগ করে সেখানে লিখতে হচ্ছে তোমাদের যেহেতু পরীক্ষায় প্যাসেজ থেকে প্রশ্ন আসে প্যাসেজ থেকে আনসার করতে গেলে কিছু নিয়ম কানু রয়েছে সেই নিয়ম কানু গুলো তোমাকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে সম্বোধন থাকলে অ্যাড্রেসিং এজ এ ফ্রেন্ড কমরেড ব্রাদার দিয়ার সাথে সম্বোধন করা হয় যেমন তুমি ফ্রেন্ড হেল্প মি যদি এরকম বাক্যকে তোমাকে ইনডিরেক্ট স্পিচে পরিবর্তিত করতে হয় সেখানে তোমাকে এভাবে আনসারটা করতে হবে 
অথবা বাই গড বাই আল্লাহ থাকলে সোয়ারিং বাই আল্লাহ বা গড লিখতে হয় এবং পরে এন্ড যোগ করে বাকি অংশ লিখতে হয় তার মানে কিছু কিছু শব্দ থাকে যে শব্দগুলো থাকলে তোমাকে কিছু জিনিস পরিবর্তন করে আনসার গুলো করতে হচ্ছে আমরা পরে অংশ যাচ্ছি আমরা দেখেছি যে ন্যারেশনের নিয়ম কারণ সংক্ষেপে দেখেছি এবং আমরা এর যে মূল যে কাজটা রয়েছে সাধারণত এই বিভিন্ন রকম যে সেন্টেন্স রয়েছে সেই সেন্টেন্স কি আমাদের কি করতে হচ্ছে এই চেঞ্জ করতে হচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের রয়েছে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স অ্যাফারমেট অ্যাসারটিভ বা অ্যাফারমেটিভ সেন্টেন্স নেগেটিভ সেন্টেন্স এই যে সেন্টেন্স গুলো রয়েছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্স অপটেটিভ সেন্টেন্স এক্সক্লেমেটরি সেন্টেন্স এই বাক্যগুলোকে কিভাবে আমরা পরিবর্তন করতে পারি সেগুলো আমাদের আগে দেখা দরকার এবং যখন তুমি সিঙ্গেল বাক্যগুলোকে খুব সহজেই পরিবর্তন করতে পারছো এর অর্থ হচ্ছে যে তুমি যখন প্যাসেজ থেকে আসার গুলো করতে যাবে তখন তুমি সেগুলো ঠিক সঠিক ভাবে তুমি করতে পারবে এরপর আমরা আসি অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর পরিবর্তন গুলো কি রয়েছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স এর পরিবর্তনের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এখানে দে বসে গেছে আর ওয়েন্ট ছিল ওয়েন্টা বসে গেছে পাস্ট ছিল এখানে হয়ে গেছে তোমার পাস্ট পারফেক্ট তাহলে কি হয়েছে দে হ্যাড গন টু কলেজ আর ইয়ে স্টার্ট এ ছিল ইয়ে স্টার্ট এ থাকার ফলে কি হয়েছে এখানে এখানে বসে গেছে রূপান্তরের সময় রিপোর্টিং ভার হিসেবে পরিবর্তে আস্ট বসে এবং রিপোর্টের স্পিচ যদি তোমরা একটু দেখে নাও এখানে যে জিনিসটা বলা হচ্ছে সেট এর পরিবর্তে আস বসে ইনডিরেক্ট শুরু হয় শুরু হয় তবে স্থলে মানে যদি হু হু ইস হোয়াট ওয়েন হোয়ার এগুলো থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের আমরা যে শব্দটা রয়েছে এখানে বসাবো এখানে কি বসবে না এখানে বসবে না হচ্ছে তোমার ইফ বসবে না এখানে ডাব্লু এস শব্দটা বসে যাবে এরপর আমরা আসি এখানে একটা নিয়ম রয়েছে এবং সাথে একটা এক্সাম্পল রয়েছে এক্সাম্পলটা আমরা দেখলে খুব সহজেই বুঝতে পারবো আসলে আমাদের বিষয়টা কি রয়েছে
তোমরা দেখো एग्जांपल রয়েছে फादर सेड टू मी हाउ डिड यू डू द वर्क फादर आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन द वर्क তোমরা আবার একটা জিনিস করতে রাখো সেটা হচ্ছে ইন্টারগেটিভ সেন্টেন্সের आंसर করতে গেলে অনেকেই কিন্তু ভুল করে এবং আরেকটা কথা তোমাদেরকে জানিয়ে রাখছি যখন फादर आस्क्ड मी हाउ आई हैड डन द वर्क এটা আসলে একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উদাহরণ লক্ষ্য করো যখন একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স আমরা গঠন করব যখন এরকম একটা বাক্য লিখব পরের যে অংশ এই অংশ কিন্তু কখনোই কোনো দিনই এটা কিন্তু আর ইন্টারগেটিভ অংশ থাকবে না এটা কিন্তু সব সময় অ্যাসারটিভ হয়ে যাবে তোমরা যদি দাও যে হাউ হ্যাড আই ডান দা ওয়ার্ক এভাবে যদি দাও তাহলে সেই জিনিসটা কিন্তু অবশ্যই ভুল হয়ে যাবে তোমাকে পরের যে অংশটা রয়েছে সেই অংশ কি করতে হবে অবশ্যই অবশ্যই তোমাকে past perfect সব ইউজ করতে হবে এবং একই সাথে তোমাকে এই অংশটা হয়ে যাবে অ্যাসারটিভ সেন্টেন্স কখনোই কিন্তু এই অংশটা ইন্টারগেটিভ ফরম্যাটে বসবে না যদি ইন্টারগেটিভ ফরম্যাটে বসাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু তোমাদের ভুল হয়ে যাবে এবং তোমাদের গ্যাদারতে আরো একটি কথা জানিয়ে রাখছি সেটা হচ্ছে যখনই যে কোশ্চেন আইটেমটা তোমরা করছো সেটা শুধুমাত্র একটা কোশ্চেন আইটেমকে মাথায় রেখে সেটা কে করবে না কারণ হচ্ছে একটা কোশ্চেন আইটেম তিন চারটা কোশ্চেনের সাথে কানেক্টেড যেমন ফাদার আস্ক মি হাউ হাউ আই হ্যাড ডান দা ওয়ার্ক এটা একটা কমপ্লেক্স সেন্টেন্স উদাহরণ আবার এই বাক্যটাই যদি তোমার কমপ্লিটিং সেন্টেন্সে আসে তাহলে হাউ দেওয়ার পরে এই বাকি অংশটা শূন্য স্থান যদি দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু তোমার এই যে যে নলেজটা সেই নলেজটাকে তুমি কি করতে পারবা ইউটিলাইজ করতে পারবা এটা কিন্তু অবশ্যই তোমাকে মাথায় রাখতে হবে তাহলে কিন্তু তোমার কিন্তু একটা বড় রকমের ভুল হয়ে যাবে ক্লিয়ার এরপর আছে লিটন সেড টু মি ডু ইউ হেল্প মি লিটন আস্ক মি ইফ আই হেল্প হিম লক্ষ্য করো এখানে প্রশ্নবোধক বাক্যকে আমরা যখন পরিবর্তিত করছি ইনডাইরেক্ট স্পেসে দিচ্ছি এখানে একটা জিনিস লক্ষ্য করো লিটন আস্ক মি ইফ আই ডু ইউ হেল্প হিম এখানে আছে প্রেজেন্ট টেন্স এখানে হয়ে গেল past tense এখানে ডু ইউ হেল্প মি ইউটা হয়ে গেছে কাকে নির্দেশ করেছে এখানে এই মি কে ধরেছে নির্দেশ করেছে এই জন্য মি কে যেহেতু নির্দেশ করেছে এখানে মি এর জন্য এখানে হয়ে গেল আই ঠিক আছে এবং ডু ইউ হেল্প মি এই মি কে নির্দেশ করেছে লিটন কে মানে হি কে এই জন্য এখানে হিম বসে গেছে তোমরা অবশ্যই টেন্স এবং পারসন অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে এই জিনিসটা যেন ভুল না হয় এবং এই জিনিসটা যে কোনো একটা ভুল হলে কিন্তু তোমাদের ওইটাতে কিন্তু মার্কস পাওয়া যাবে না এবারে আছে হি সেড টু মি হুইচ পেন ডিড ইউ লাইক হি আস্ক মি হুইচ পেন আই হ্যাড লাইক আমরা আগেই বলেছি যখন ডব্লিউ এস থাকবে তখন ডব্লিউ এস শব্দটা বসে যাবে আর যখন ডব্লিউ এস থাকবে না সেই ক্ষেত্রে এখানে যেমন সেকেন্ড যে উদাহরণটা রয়েছে সেখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ লিটন আস্ক মি ইফ আই হেল্প হিম এখানে ই বসে গেছে এখানে কিন্তু হু হুইজ হু হুইজ এগুলো নাই এই জন্য এগুলো এখানে বসে নাই মানে হচ্ছে এগুলো কি হয় নাই এগুলো হচ্ছে তোমার এটাকে বলা হচ্ছে যে ডাব্লিউ শব্দটা এখানে আমরা পরের সাইডে যাচ্ছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স আমাদের ক্লাসের যে অংশটা তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি আজকের এই ক্লাসটা মানে ম্যারিসনের সম্পূর্ণ আলোচনাটা আজকে একটা ক্লাসে সম্ভবপর হবে না তোমাদের আজকে নেক্সট দিনও আমরা এই ম্যারিসনের যে বাকি যে অংশগুলো রয়েছে সেগুলোতেও আলোচনা করব আমরা দেখছি আমাদের সময় যতটা কাভার করে সে তার মধ্যে একটু দেখে নিচ্ছি কারণ ন্যারেশন একটা অনেক বড় বিষয় এটা আসলে একটা ক্লাস চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মধ্যে আসলে শেষ করা সম্ভব নয় এটার জন্য একটু দীর্ঘ সময় দরকার এবং আলোচনাটা একবারে যদি আমি করেও দেই তাহলে অনেক আইডিয়াই তোমার মাথার মধ্যে সেটাকে প্রবেশ করতে সক্ষম হতে পারে এই জন্য আমরা যে কাজটি করছি আজকে আমরা ইম্পারটিভ সেন্টেন্স পর্যন্তই রাখছি তাহলে দেখি ইন্ডিকেশন রূপান্তরের সময় রিপোর্টিং ভার হিসেবে সেট টু এর পরিবর্তে অনুরোধ বোঝালে রিকোয়েস্ট বসে আদের বোঝালে অর্ডার কমান্ড এগুলো বসে উপদের বোঝালে অ্যাডভাইস বসে নিষেধ বোঝালে ফরওয়ার্ড বসে কোনটাই না বোঝালে उदाहरण देखे এরকম 
তাহলে এই নিয়মগুলো একটু দেখলে তোমরা বুঝতে পারবে এরপর রয়েছে যে মাই ফাদার সেট টু মি ডু নট ওয়েস্ট ইউর টাইম মাই ফাদার ফরবেড মি টু ওয়েস্ট মাই টাইম একটা জিনিস লক্ষ্য করো ফরবেড মানে হচ্ছে না যেহেতু ফরবেড মানে না এই জন্য এখানে নট বসবে না ক্লিয়ার যদি তুমি ডাবল নট দাও তাহলে বাক্যটা ভুল হয়ে যাচ্ছে আবার মাই ফাদার অ্যাডভাইস অর্ডার টোল মি নট টু ওয়েস্ট মাই টাইম এভাবে হতে পারে তাহলে আমরা ইম্পার্টি সেন্টেন্সটা একটু আর একটু দেখে নিচ্ছি তোমরা একটু ইম্পার্টি সেন্টেন্স এর নিয়মগুলো একটু দেখে নাও 